السلام علیکم انیٹمی فیزیولوجی کے ٹاپک سیل میں آج میں آپ سے بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ اور گنیلی مائٹوکونڈریا کے بارے میں ایکسپلین کروں گی مائٹوکونڈریا دو گریک ورڈ سے مل کر بنا ہے مائٹو کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ لائک اور کونڈریا کا مطلب ہوتا ہے گرینیول گرینز یا پھر دانے دار اب اس کے انٹروڈکشن میں میں آپ کو مزید بتا دی چلوں کہ اگر ہم مائٹوکونڈریا کی مارفلوجیکل فیچرز مطلب اگر ہم اس کی جسامہ شکل شباہ کے لحاظ سے بات کریں تو مائٹوکونڈریا جو ہے یہ الونگیٹڈ ہوتا ہے مطلب لمبوترہ یا لمبائی کی رخ ہوتا ہے اس کے بعد اگر میں اس کے کریکٹری سیکس کی بات کروں اس کے فیزیولوجی اس کے فنشنز کی بات کروں تو مائٹو کانڈریا کو سیل کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے تھرڈ ون اس میں یہ آ جاتا ہے کہ مائٹو کانڈریا سیلف ریپلیکیٹنگ ارگنیلی ہے تو کوششن یہ ریز ہوتا ہے کہ مائٹو کانڈریا کیسے سیلف ریپلیکیٹنگ ارگنیلی ہے کیونکہ مائٹو کانڈریا کے پاس ڈی این اے اور آر این اے ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ڈوبلیکیٹ بنانے کے لیے اپنی کوپی بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ڈی این اے اور آر این اے کی ضرورت ہوتی ہے سو مائٹو کانڈریا کے پاس بھی یہ دونوں جو ہیں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم مائٹو کانڈریا کا سٹوچر ڈسکس کریں گے مائٹو کانڈریا کا سٹوچر ڈسکس کرنے کے لیے سب سے بیسٹ وے یہی ہے کہ ہم اس کی ڈائیگرام کو پہلے ڈسکس کریں ڈائیگرام میں آپ دیکھیں گے کہ مائٹو کانڈریا جو ہے الونگیٹڈ ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مائٹو کانڈریا جو ہے ایک میمبرینس ارگنیلی ہے اگر مائٹو کانڈریا میمبرینس ارگنیلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائٹو کانڈریا کی جو میمبرین ہے وہ لیپڈ بائی لیئر کی بنی ہوئی ہے اور لیپڈ بائی لیئر میں آپ دیکھیں گے کہ دو لیئرز ہیں اگر تو باہر کی جو لیئر ہوگی اس کو ہم کہیں گے آؤٹر میمبرین اور جو اندر کی میمبرین ہے جو کہ آپ کو فولڈنگز میں نظر آ رہی ہے یا آپ کو کمپارٹمنٹس کی نظر میں یا آپ کو خانوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے یہ اس کی انر میمبرین ہوگی اور ان دونوں میمبرین کے درمیان میں آپ کو سپیس نظر آئے گی اس کو ہم کہیں گے انٹر میمبرین سپیس کا نام دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں انر میمبرین کے ان کے اندر ایک اور لیبلنگ کی گئی ہے جسے میٹرکس کہا گیا ہے میٹرکس کا مطلب ہوتا ہے فلیوڈ یا جیلی لائف میٹیریل جو کہ کہاں پایا جاتا ہے مائٹو کانڈریا کی انر میمبرین کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کے اندر رائبو سومز اور اس کے اندر انزائمز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے میٹرکس کے بعد آپ کو جو ہے وہ رائبو سومز نظر آئیں گے جو کہ گرینیول فارم میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مائٹو کانڈریا کے اندر آپ کو تھرڈ لائک سٹرچرز نظر آئیں گے جو کہ ڈی این اے کے ہوتے ہیں اور ڈی این اے اور رائبو سومز جو ہے یہ کس لیے ضروری ہوتا ہے یا کیوں مائٹو کانڈریا میں پائے جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ مائٹو کانڈریا جو ہے ایک سیلف ریپلیکیٹنگ ارگنیلی ہے تو سیلف ریپلیکیشن کے لیے مائٹو کانڈریا کو جو ہے وہ جینیٹک مٹیریل تو چاہیے تو جینیٹک مٹیریل اس کے پاس کی صورت میں ہے ڈی این اے کے پاس ہے بٹ ڈی این اے اکیلا تو مائٹرو کانڈریا کی ریپلیکیشن نہیں کر سکتا تو اس کو ڈی این اے کو پھر کیا چاہیے ڈی این اے کو ریپلیکیشن کے لیے یا ڈی این اے کو ٹرانسکرپشن کے لیے یا پروٹین کی سندسیز کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی رائبو سومز کی ضرورت ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کرسٹی آ جاتے ہیں اب کرسٹی ورڈ کیا چیز ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو مائٹرو کانڈریا کی انر میمبرین ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ فولڈ ہو جاتی ہے اس فولڈ ہونے کی وجہ سے جو کمپارٹمنٹس بن جاتے ہیں ان کمپارٹمنٹس کو کرسٹی کہا جاتا ہے اور کرسٹی ہی جو ہیں ایسے سٹرکچرز ہوتے ہیں مائٹو کانڈریا کے اندر جو مائٹو کانڈریا کی انر سرفیس کو یا سرفیس ایریا کو بڑھا دیتے ہیں اور کیوں بڑھا دیتے ہیں اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کیونکہ مائٹو کانڈریا جو ہے سیل کا پاور ہاؤس کو علاتا ہے اس نے انرجی بنانا ہوتی ہے تو اس نے انرجی ان چیزوں سے بنانا ہوتی ہے بیسیکلی اس نے کاربو ہائیڈرز اور لپڈ کے میٹابولیزم کے بعد جو ہے انرجی پروڈیوز کرنا ہوتی ہے تو یہاں بھی یہ جو کرسٹی ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ڈائجیشن کا کام کرتے ہیں جیسے ہم نے جی آئی ٹی میں مائکرو ویلائی دکھا تھا کہ مائکرو ویلائی کیا کرتے ہیں نہ صرف ڈائجیشن کا کام کرتے ہیں ایکزوشن کا کام کرتے ہیں انٹسٹین کی سرفیس ایریا کو انکریز کر دیتے ہیں اسی طرح سے بالکل کرسٹی کرتے ہیں مائٹو کانڈریا کے اندر کہ یہ نہ صرف کیا کرتے ہیں مائٹو کانڈریا کا جو انٹرنل سرفیس ہوتا ہے یا سرفیس ایریا ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو کہ پروٹین کمپلیکسز ہوتے ہیں وہ کمپلیکسز ہمارے میکرو نیوٹرنس کی بریک ڈاؤن کرنے کے لیے انرجی کے طور پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس ڈائیگرام کے اندر آپ کو ایمپلیفائی کر کے ایک اور چھوٹی سی ڈائیگرام کو دکھایا گیا ہے جس میں لیبل کیا ہوا ہے ایف ون اور ایف نوڈ کے نام سے لیبل کیا گیا ہے اب ایف ون اور ایف نوڈ ہی کرسٹی کے اندر وہ پروٹین کمپلیکسز ہیں جو کہ میکرو نیوٹرنس کی ڈائجیشن کرنے کے لیے ضروری ہیں اور یہی جو ہیں یہ کاربو ہ
جس کی وجہ سے مائٹرو کونڈریا جو ہے وہ اپنی کوپی بنا سکتا ہے اب یہاں پہ گوشن آتا ہے کہ سل کے اندر کون سی ارگنیلیز ہوتے ہیں جن کے اندر ڈی این اے یا رائبو سومز اویلیبل ہوتے ہیں تو سل کے اندر دو ہی ارگنیلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک مائٹو کونڈریا اور ایک نیوکلیس ہے ان دونوں کے پاس ڈی این اے اویلیبل ہوتا ہے اب یہاں پہ اگر سیلف ریپلیکیٹنگ ارگنیلی ہے اس میں ہم آپ کو بتاتی جاؤں کہ مائٹو کونڈریا جو ہے یہ اپنے آپ کو اس ٹائم تک ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ سل کا نیوکلیس جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں کرے گا سل کو اس کے بعد میں بتا دوں کہ ڈی این اے اور رائبو سومز جو ہیں اگر مائٹو کونڈریا میں اویلیبل ہیں تو یہ کیوں اویلیبل ہوتے ہیں جب مائٹو کونڈریا کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے اس کے پاس جو ہے پروٹین کم ہو رہی ہوتی ہیں تو مائٹو کونڈریا جو ہے یہ پروٹین کی سنسیز کروا سکتا ہے کس کے تھرو کروا سکتا ہے ڈی این اے کے تھرو کروا سکتا ہے کیونکہ ڈی این اے جو ہے مسینجر آر این اے کے تھرو مائنو اسٹ کا سیکوینس رائبو سوم کے پاس بھیجے گا اور رائبو سوم جو ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے میسج کو پروٹین کی سنتیسیز کر دے گا اس طرح سے مائٹو کونڈریا جو ہے وہ سیل کے ڈفرنٹ فنکشنز کو پرفارم کرنے میں ہیلپ کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ مائٹو کونڈریا از اے تھرڈ لائک میمبرین سنسیسائز ہائی انرجی فاسفیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں تھرڈ لائک میمبرین کا مطلب یہ ہے کہ مائٹو کونڈریا کے لفظ میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ مائٹو جو ورڈ ہے یہ تھرڈ کو شو کرتا ہے تھرڈ لائک سٹرکچر کو شو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا کام جو کرتا ہے ہائی انرجی فاسفیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اے ٹی پی بنواتا ہے اے ٹی پی کا مطلب ہوتا ہے ایڈینو سین ٹرائی فاسفیڈ ایڈینو سین ٹرائی فاسفیڈ کو سیل کا کرنسی کہا جاتا ہے یا سیل کو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیمیکل بیٹری ہے جو کہ سیل کے انٹرا سیلولر فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے انٹرا سیلولر ٹرانسپورٹیشن کے لیے باڈی کے مینٹیننس کے لیے باڈی کے فنکشن کے لیے باڈی کے گروتھ کے لیے بہت ہی انرجی بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ جو ہے انرجی مالیکیول ہوتا ہے پھر اسے کہا گیا ہے دیئر فور اٹ از کالڈ پاور ہاؤس آف دا سیل کیونکہ جو اے ٹی پی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ انرجی مالیکیول ہے جو کہ مائٹو کونڈریا میں اکسیڈیشن کے پروسیس سے ہی تیار ہوگا اور اکسیڈیشن بھی کس کی ہوگی بیسیکلی کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کی اکسیڈیشن جو ہے ان کے بریک ڈاؤن کے بعد یا کاربوہائیڈریٹس کہہ لیں یا پروٹین سوری کاربوہائیڈریٹس کہہ لیں یا لپڈس کہہ لیں ان کی بریک ڈاؤن کے بعد جو ہے اے ٹی پی کی تیاری ہوگی اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے اسٹرکچر آ جاتا ہے اٹ از کمپوز آف ٹو لپڈ بائی لیئر پروٹین میمبرین جیسے کہ ہم نے اس کے اسٹرکچر میں بھی دیکھا کہ مائٹو کانڈریا جو ہے لپڈ میمبرین کا بنا ہوا ہوتا ہے اور لپڈ میمبرین میں بھی کتنی لپڈس کی دو لیئرس کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میمبرین میں اور کون سی چیز ہو سکتی ہے پروٹین بھی اس کے اندر موجود ہوں گے آلسو کنسسٹ آف ٹو پارٹس یا ان بٹوین ٹو پارٹس آف دا لپڈس پھر اسے کہا گیا ہے کہ مائٹو کونڈریا کی دو میمبرین ہو گئی آؤٹر میمبرین ہو گئی اور انر میمبرین ہو گئی سائز میں بتایا گیا اٹ ہیز ڈفرنٹ سائزز اینڈ شیپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرنٹ سیلس کے اندر مائٹو کونڈریا کا سائز اور شیپ جو ہے وہ ویری کر سکتا ہے مطلب اس میں چینجز آ سکتے ہیں اٹ از موٹائل مطلب یہ سیل کے اندر جو ہے حرکت کر سکتا ہے لوکلائز ایٹ انٹر سیلولر اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ سیل کے اندر ہی ہوتا ہے سیل کے باہر نہیں ہوتا فار میکسیمم انرجی تاکہ یہ سیل کو جو ہے میکسیمم انرجی بنا کر دے سکے اٹ از وائڈ زیرو پوائنٹ فائیو ٹو ون مائکرو میٹر اینڈ لینتھ اپ ٹو ٹین مائکرو میٹر اب اس کی چڑھائی بتائی گئی ہے کہ مائٹو کونڈریا اندر سے جو ہے اس کی جو چڑھائی ہے وہ کتنی ہوتی ہے زیرو پوائنٹ فائیو سے ون مائکرو میٹر تک ہوتی ہے اور اس کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ ٹین مائکرو میٹر مطلب اس کی لمبائی ٹین مائکرو میٹر تک ہوتی ہے شیپ میں بات کی گئی ہے دیز آر الانگیٹ ان شیپ یہ جو ہے یہ لمبے لمبے ہوتے ہیں مطلب لمبوترے ہوتے ہیں لائک آر سگار شیپ سگار شیپ جیسے نیکوٹین کے سگار ہوتے ہیں سگریٹ لائک ہوتے ہیں دیز آر سنگل اینڈ برانچڈ انہیں کہا گیا ہے کہ یہ سنگل بھی ہو سکتے ہیں اور برانچڈ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اس کی کمپوزیشن آ جاتی ہے پروٹینز اینڈ لیپرز ان لوور کوانٹٹی اس کے اندر جو ہے لیپرز اور پروٹین جو ہیں وہ کم کوانٹٹی میں ہوں گے اینڈ اسمال کوانٹٹی آف ڈی این اے اینڈ آر این اے آر آلسو پریزنٹ ان ایٹ اس کے علاوہ اس کے اندر وہ ڈی این اے کہہ رہے ہیں اور آر این اے بھی اس میں بتا رہے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ پہلے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اس ٹاپک میں فنکشنس میں آ جاتا ہے لارج اماؤنٹ آف اے ٹی پی از فارمڈ ان مائٹو کونڈریا ہم نے پہلے بھی بات ڈسکس کی ہے کہ مائٹو کونڈریا کو سیل کا پاور ہاؤس کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا چیز بنا رہا ہے یہ اے ٹی پی بناتا ہے اور یہ اے ٹی پی جو ہے یہ کن کمپاؤنڈ سے بناتا ہے تو وہ نیکسٹ لائن میں آتے ہیں پائروک ایسڈ ایمائنو ایسڈس اینڈ فیٹی ایسڈس آر کنورٹ انٹو ایسیٹائل کو
अब एसीटाइल को ए, मैं आपको जस्ट यहाँ पे पायरोविक एसिड के अकॉर्डिंग बता दूँ कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और वो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होगी तो पायरोविक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी मतलब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में मज़ीद टूट जाएगा और इसमें से एक कार्बोक्सिलिक रूप जो है वो की डिप्लीशन होने से या एक कार्बो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिड्यूस होने की वजह से पीछे दो कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएंगे क्योंकि पायरोविक एसर जो होता है ये थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जब इसमें से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाता है तो पीछे दो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल रह जाता है जिसको हम एसीटाइल कहते हैं अब एसीटल ग्रुप जो होता है इसमें को ए कहाँ से आ गया एसीटल जब कन्वर्ट होता है पायरोविक एसड से तो एसीटल के साथ जो है को ए एक इंजाइम है जो इसके साथ अटैच हो जाता है और ये इंजाइम जो है ये इंजाइम एसिडल ग्रुप को एक्टिवेट या रेगुलेट करता है ताकि ये फर्दर जो है एज़ अ फ्यूल के तौर पर एज अ एनर्जी कैरियर के तौर पर जो है मज़ीद केमिकल की या मज़ीद केमिकल प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए या मज़ीद केमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए अपने फाल जो है या अपने काम सर दे सके दी एसीटाइल को इज़ ब्रो ब्रोकन इन टू हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं कि जब फर्दर एसीटाइल को ए की ऑक्सीडेशन हो जाएगी फर्दर एसीटाइल को ए जो है वो टूट जाएगा तो उसके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होगी या इसके जो रिजल्टन प्रोडक्ट होगी वो कौन होगी हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगी सो इस तरह से आज हमारा टॉपिक माइट्रोकॉन्ड्रिया का कम्प्लीट हुआ अब हम देखेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया की समरी में माइट्रोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल किस वजह से क्योंकि ये एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बनाते हैं जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है या एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है हमारे सेल के और हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसके बाद इसे कहा गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनाली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनाली का मतलब ये होता है कि ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने जैसी कॉपी बना सकते हैं थ्रू डीएनए एंड आरएनए उसके बाद इसकी शेप की बात की जाए तो ये शेप में जो है ये एलोंगेटेड होता है लंबाई की रुख होता है इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि लीपर्स की बनी हुई होती है तो यहाँ पर हम जो है इस लेक्चर को एंड करते हैं और आप जो है बाकी आपके इस टॉपिक में न्यूक्लियस और गोल्जी ऑपरेटर्स रह गए हैं वो इन हम नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीट कर लेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़